Hello students, in the video we will see deuterium preparation and properties. So deuterium is heavy hydrogen. So heavy hydrogen. So this is molecular form D2. This is preparation. So how do we prepare it? It is prepared by the electrolysis of electrolysis of heavy water so heavy water abdinradu d2o in the d2o va electrolyze pannum boludhu so on electrolysis of d2o namakku d2 deuterium oxygen um kadaikidu so idha balance pannuvom rendu oxygen irukku idhula onnu dhaan irukku adanal inga 2 podrom so d4 aidudhu inga 2 irukku 2 potona balance aagum so heavy water nam electrolyze pannum boludhu namalukku deuterium kadaikidhu so heavy water namalukku enga irundhu kadaikidhu appdin paaka porom so heavy water nam enga irundhu edukka porom appdina ordinary water la irundhu edukka porom so ordinary water electrolyze pannum boludhu so ordinary water on electrolysis gives D2O. So ordinary water abdinradhu normal water electrolyze pannum boludhu namalukku D2O kadakudhu. In the ordinary water la D2O evlo irukkoum abdina. So ordinary water contains 1.6 into 10 to the power minus 4 percentage of D2O. So normal water la rumba rumba kamiyana percentage la da namalukku heavy water kadakidhu. Appa the normal water nama electrolyze pannum boludhu namakku rumba konjama D2O kadakidhu. Marubudi marubudi water hydrolyze pannum no apdi na namakku thewayana alavu heavy water kadakidhu. So ippo yeh vandhu namma ordinary water hydrolyze pannum apdi in paathom na normal water ayyum D2O ayyum compare pannum boludhu in the ordinary water la irukka koodiya hydrogen in the D2O compare pannum boludhu seekrama enna aga aramikkum liberate aga aramikkum seekrama decompose ayy veli la vara aramikkum adanal nama ordinary water ayy eduttu adha electrolyze pannum so marubidi marubidi water electrolyze pannum boludhu significant quantity of heavy water namilukku kadakkum and the heavy water nama electrolyze pannum further electrolyze pannum boludhu namilukku adil andu deuterium kadakkid so next is the chemical properties we will talk about chemical properties so how do you combine hydrogen and oxygen and halogen 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 so deuterium reacts with oxygen and forms heavy water D2O so this reaction with oxygen reaction with oxygen so this is the first chemical property so oxygen could react we have heavy water we have balance so we have two oxygen so 2 into 2 is 4 2 into 2 is 4 2 into 2 is 4 that is the reaction with the halogen So halogen, நம்ம hydrogen எடுத்துக்குட்டும் அப்படினா, normal hydrogen எடுத்துக்குட்டும் நான் அந்த hydrogen, halogens குட react பணி நம்லுக்கு halides குடுக்கும் So இந்த அட்தில hydrogen halides நம்லுக்கு form ஆகும் அதே மாதிரி deuterium halogens குட react பணி நம்லுக்கு deutero halides குடுக்குது So halogen அப்படினா, எல்லா halogensு react பண்ணது, so x is equal to Fluorine, Chlorine, Bromine, Iodine. So, in the other way, Deuterium, Fluorine could react to what we have to do with it. So, Dx is equal to Deuterium Fluoride. That is why Chlorine could react to what we have to do with Deuterium Chloride. Bromine could react to what we have to do with Deuterium Bromide. Iodine could react to what we have to do with Deuterium Iodide. So, how do we have to do with Oxygen? 
கூட ஹைட்ரஜன் ரியாக்ட் பண்ணுதோ அதே மாதிரி டியூட்டீரியமும் ரியாக்ட் பண்ணுது அதே மாதிரி ஹைட்ரஜன் ஹாலஜன் கூட ரியாக்ட் பண்ணுற மாதிரி டியூட்டீரியம் ஹாலஜன் கூட ரியாக்ட் பண்ணுது ஸோ அடுத்தது நம்ம பார்க்க வேண்டிய கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டி எக்ஸ்சேஞ்ச் ரியாக்ஷன் So, deuterium exchange reactions undergo ஆகும் ஸோ எந்த மாதிரியான ஒரு அயான்ஸ வந்து அது வந்து எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணும் ரீப்ளேஸ் பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஒரு காம்பவுண்ட் அல்லது ஒரு மாலிக்யூல்ல இருக்கக்கூடிய ரீப்ளேசபிள் ஹைட்ரஜன் ஸோ எந்த ஹைட்ரஜன் எல்லாம் ரீப்ளேஸ் பண்ண முடியுமோ அந்த ஹைட்ரஜனை இது என்ன பண்ணுது எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணுது ஸோ எக்ஸாம்பிளுக்கு சிஹெச் ஃபோர் மீத்தேன் எடுத்துக்கிறோம் மீத்தேனில் டியூட்டீரியம் ட்ரீட் பண்ணும் பொழுது இந்த கார்பன் கூட இருக்கக்கூடிய இந்த நாலு ஹைட்ரஜனையும் டியூட்டீரியம் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணுது ரீப்ளேஸ் பண்ணுது அப்போ நம்மளுக்கு ப்ராடக்ட் எப்படி கிடைக்கும் கார்பன் அப்படியே இருக்க போது இப்போ ஹைட்ரஜனுக்கு பதிலாக என்ன வந்துடும் டியூட்டீரியம் வந்துடும் ஸோ டி ஃபோருன்னு வரப்போகுது ஸோ நம்மளுக்கு ஹைட்ரஜன் கேஸாக மாலிக்குலர் ஃபார்மில் வெளியில் போயிடுது இப்போ இதை நம்ம பேலன்ஸ் பண்ணுவோம் ஸோ பேலன்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த இடத்துல நாலு டியூட்டீரியம் இருக்கு டி வந்து நாலு இருக்கு இங்க ரெண்டு தான் இருக்கு ஸோ இங்க ரெண்டு போட்டோம்னா இது ஃபோர் ஆயிடுது ஹைட்ரஜன் இங்க ஃபோர் இருக்கு இங்க டூ இருக்கு ஸோ இந்த இடத்துல டூ போட்டோம்னா ஹைட்ரஜன் ஃபோர் பேலன்ஸ் ஆயிடும் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் என்ஹெச் த்ரீ அமோனியா ஸோ அமோனியால நம்ம டியூட்டீரியம் ட்ரீட் பண்ணும் பொழுது இந்த அமோனியால மூணு ஹைட்ரஜன் இருக்கு ஸோ மூணு ஹைட்ரஜனையும் டி வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ண போகுது அப்ப நமக்கு ப்ராடக்ட் எப்படி கிடைக்கும் என் ஹெச் த்ரீக்கு பதிலா டி த்ரீன் கிடைக்கும் பிளஸ் நம்மளுக்கு ஹைட்ரஜன் கேஸ் லிபரேட் ஆகும் இப்ப இத பேலன்ஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த இடத்துல டி டூ இருக்கு இங்க டி த்ரீ இருக்கு ஸோ ரெண்டுத்தையும் காமனா ஒரு இன்டிஜருக்கு கொண்டு வரணும் அப்படின்னா த்ரீ டூ ஆர் சிக்ஸ் ஸோ இங்க டூ இருக்கு த்ரீ போட்டோம்னா இது சிக்ஸ் ஆயிடும் இங்க த்ரீ இருக்கு இங்க டூ போட்டோம்னா சிக்ஸ் ஆயிடும் ஸோ டி பேலன்ஸ் ஆயிடுச்சு இப்போ நைட்ரஜனுக்கு வருவோம் இந்த இடத்துல ரெண்டு நைட்ரஜன் இருக்கு இங்கே எத்தனை நைட்ரஜன் இருக்கு ஒன்று தான் இருக்கு அதனால இங்கே ரெண்டு போட்டோம்னா நைட்ரஜன் பேலன்ஸ் ஆயிடும் இப்போ ஹைட்ரஜன் டூ த்ரீ ஆர் சிக்ஸ் இங்கே டூ இருக்கு ஸோ சிக்ஸ் வேணும்னா த்ரீ போட்டோம்னா சிக்ஸ் ஆயிடும் ஸோ டியூட்டீரியம் அப்படின்றது ஒரு மாலிக்யூல் அல்லது ஒரு காம்பவுண்டில் இருக்கக்கூடிய ரீப்ளேசபிள் ஹைட்ரஜனை ரீப்ளேஸ் பண்ணுது எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணுது ஸோ அந்த எக்ஸ்சேஞ்ச் அப்படின்றது பார்ஷல் ஆகவும் நடக்கலாம் அல்லது கம்ப்ளீட் ஆகவும் நடக்கலாம் ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம பார்த்தது கம்ப்ளீட்டாக நடந்திருக்கு கம்ப்ளீட்னா என்ன அர்த்தம் எத்தனை ரீப்ளேசபிள் ஹைட்ரஜன் இருக்கோ அதை அப்படியே வந்து டி எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணுது பார்ஷியல் அப்படின்றது இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு இதில் வந்து நாலு ஹைட்ரஜன் இருக்குன்னா இதில் ரெண்டு ஹைட்ரஜனை டி ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டு ரெண்டு ஹைட்ரஜனை ரீப்ளேஸ் பண்ணாமல் விட்டுச்சுன்னா அதுக்கு பேர் பார்ஷியல் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஸோ அந்த மாதிரி எக்ஸ்சேஞ்ச் வந்து பார்ஷியல் ஆகவும் நடக்கலாம் கம்ப்ளீட் ஆகவும் நடக்கலாம் ஸோ இவ்வளோதான் வந்துட்டு ப்ரிப்ரேஷன் அண்ட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் டியூட்டீரியம் எல்லாருக்கும் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் தேங